Halo guys, ini adalah video lanjutan dari paralel wifi internet menggunakan tenda N301 Kali ini saya akan bahas review dan settingan tenda N301 Pertama, setelah kita sambung kabelan, jangan lupa memberi password router ini Supaya orang lain tidak bisa masuk settingan Kita tulis saja passwordnya 12345 repeat ulangi 12345 tekan ok kita akan otomatis logout kita login lagi menggunakan password baru 12345 timezone ini diganti plus 7 yang Jakarta Sekarang router kita aman dari orang lain. Kalau pengen mengubah nama WiFi bisa di menu wireless setting. WiFi name kalau ingin mengganti nama WiFi. WiFi password masukkan password baru. Sekarang menu kontrol kecepatan internet atau bandwidth control. Bisa kita lihat di bagian kiri ini adalah komputer atau HP yang sedang tersambung dengan WiFi. Kita coba batasi download dan upload speednya. Dengan rumus 1 Mbps itu sama dengan 125 kbps. Kita tulis 1250 di download dan 625 di bagian upload limit yang artinya 5 Mbps. Tekan OK. Sekarang kita coba speed test. Berhasil ya, meski hasilnya tidak terlalu rapi. Ya lumayanlah buat router 150 ribuan. Lanjut kalau mau blokir kita geser saja yang ini, lalu tekan OK. Device tersebut akan otomatis keluar dari WiFi dan tidak akan bisa masuk lagi. Kalau ingin mengembalikan device tersebut, klik remove dari daftar blacked device ini, lalu tekan OK. Parental control ini bisa mengontrol device yang sedang tersambung WiFi. Pertama, pilih device yang ingin dikontrol. Klik manage, ini geser ke kanan. Lalu di bawah ini adalah aturan-aturan yang bisa diterapkan. Bagian yang ini jam berapa si device ini diperbolehkan untuk mengakses internet. Misal hanya diperbolehkan mengakses internet dari jam 1 siang sampai 7 malam. Maka diganti seperti ini. Ini diisi 13.00 sampai 19.00 Mau diulang setiap hari atau hari tertentu tinggal dicentang Bisa kita lihat di bagian kiri ini pingnya langsung terputus Setelah aturan akses jam tadi dijalankan Karena pada saat video ini dibuat adalah jam 12 siang Jadi tidak mendapat akses internet Padahal masih tersambung dengan wifi ini kita coba browsing juga pastinya tidak bisa sekarang kita ganti waktunya dari jam 12 malam sampai jam 7 malam Ping langsung terhubung kembali dan browsing-browsing juga normal untuk menu website restriction ini atau blokir website apabila ingin memblokir Facebook misalnya tuliskan nama domainnya saja facebook.com atau google.com dan biasanya butuh beberapa menit sampai aturan ini mulai berlaku
bisa kita lihat di bagian kiri ping masih normal ya tapi untuk membuka website facebook.com tidak bisa atau sudah terblokir Percobaan selanjutnya kita coba menangkap sinyal wifi lalu meneruskannya kembali pakai mode WISP sehingga bandwidth controller masih bisa dipakai Di menu wireless repeating klik WISP Base station wifi name itu nama wifi yang akan ditangkap sinyalnya Di sini saya mau menangkap sinyal dari wifi langsung kenyang isi password wifi dari langsung kenyang jadi kalau kita tidak tahu passwordnya maka kita tidak bisa menggunakan wifi tersebut klik ok buat yang belum subscribe bisa bantu subscribe ya guys supaya saya semangat membuat konten seperti ini meski ini channel campuran ya buat kamu yang suka camping saya juga sesekali membuat konten tentang camping terima kasih atas supportnya Bisa kita lihat ping ke Google sudah tersambung dengan baik. Kita coba speed test di jarak 15 meter dari router pertama, tapi dengan router tenda laptop saya masih berkatan. Hasil speed testnya berkurang dari seharusnya 30 Mbps, saya mendapat hanya di kisaran 16 Mbps, tapi uploadnya masih sama di 10 Mbps. Sekarang kita coba speed test menggunakan router pertama di jarak yang sama. Masih stabil ya di 30 Mbps dan 10 Mbps. Sekarang percobaan speed test pakai wifi tenda tapi laptop berjarak 15 meter dari router tenda seperti ini hasilnya lumayan turun ya speednya jadi 6 sampai 16 mbps dari seharusnya 30 mbps uploadnya juga agak turun padahal ping ke google kita lihat masih stabil Sekarang speed test dari router pertama dan hasilnya normal. Berarti memang sinyal pancaran dari router tenda N301 ini kurang begitu bagus ya. Kesimpulannya di harga 150 ribuan, router tenda N301 ini sebenarnya rekomend karena fiturnya banyak. Bisa paralel via kabelan, bisa menangkap sinyal wifi, dan yang paling penting ada fungsi bandwidth controller dan manajemen. Tapi sayangnya kualitas sinyal wifi yang dihasilkan kurang begitu bagus Dan speed cenderung turun saat posisi device berjauhan dengan router tenda Fitur control bandwidth ini akan sangat berguna buat orang tua yang punya anak yang hobi main gadget Dari pagi sampai ketemu pagi, main gadget terus menerus Tidak perlu sampai diblokir device ya Atur saja batas download dan upload ini Misal buat yang suka buka youtube Set aja di download di 187 kbps Atau sekitar 1.5 mbps Tidak lama si anak akan meninggalkan gadgetnya Oke okay guys sekian review kita Like dan share apabila bermanfaat Komen apabila ada yang ditanyakan Terima kasih